ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேஏ பேசுகிறேன் ஐந்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான ராக்கெட்ஸ் ஒரே நேரத்தில் இஸ்ரேல் எல்லைக்குள் சென்று இஸ்ரேல் மக்களை தாக்கியுள்ளது பொதுமக்களை தாக்கியுள்ளது பல நூறுக்கும் அதிகமான மக்கள் இறந்து விட்டார்கள் தற்போதைய நிலவரப்படி ஐநூறுக்கும் அதிகமான மக்கள் இறந்து விட்டதாக செய்திகள் வருகிறது இது ஒரு பெரிய தீவிரவாத தாக்குதலாக பார்க்கப்படுகிறது பிரிட்டன் ஜெர்மனி பிரான்ஸ் போன்ற மேற்கத்திய நாடுகள் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக பாலஸ்தீனையும் அந்த தாக்குதலையும் அந்த தீவிரவாத கும்பலையும் வன்மையாக கண்டித்துள்ளார்கள் சவுதி அரேபியா கத்தார் ஈரான் போன்ற இஸ்லாமிய நாடுகள் பொதுவாக பாலஸ்தீனை ஆதரிப்பது போலவே இந்த பயங்கரவாத தாக்குதலை ஆதரிப்பது ஒரு பெரிய கவலைக்கான விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது அமெரிக்காவின் பிரசிடென்ட் ஜோ பைடன் நேற்று இரவு பாலஸ்தீனையும் இந்த தீவிரவாத தாக்குதலையும் கடுமையாக கண்டித்து பாலஸ்தீனை எச்சரித்தது மட்டுமில்லாமல் இஸ்ரேலை சுற்றி இருக்கும் இஸ்லாமிய நாடுகளை எச்சரித்துள்ளார் எந்த ஒரு ஹாஸ்டைல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு எச்சரித்துள்ளார் இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு இஸ்ரேலை பாதுகாக்கும் உரிமை எல்லா விதத்திலும் இருப்பதாகவும் அமெரிக்கா இஸ்ரேலுக்கு தேவையான எல்லா வகையான உதவி அதாவது டிப்ளமேட்ஸ் டிஃபென்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் என எல்லா விதமான உதவியையும் அமெரிக்கா இஸ்ரேலுக்கு கொடுக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது இனிமேல் நடக்கக்கூடிய எல்லா நடவடிக்கைகளிலும் இஸ்ரேல் செய்யக்கூடிய நடவடிக்கைகளிலும் அமெரிக்காவின் கை இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் அட்லீஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ற பெயரில் இருக்கும் உக்ரைனுக்கு எப்படி அமெரிக்கா ஆதரவு கொடுத்துள்ளதோ அதே வழியில் அதே முறையில் இஸ்ரேலுக்கு அமெரிக்கா ஆதரவினை அறிவித்துள்ளது ஒரே நேரத்தில் ஐந்தாயிரத்துக்கும் அதிகமான ராக்கெட்ஸ் நேற்று காலையில் இஸ்ரேல் மீது ஹமாஸ் நடத்திய மிகப்பெரிய தாக்குதல் அதில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த தாக்குதலே மிகப்பெரிய அதிசயமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தாக்குதல் எதிர்பாராத ஒரு தாக்குதல் ஹேண்ட்லைடர்ஸ் டு புல்டோர்ஸ் அண்ட் ராக்கெட்ஸ் அப்படின்னு எல்லா விதமான ஆயுதங்களும் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்களும் ஆயிரக்கணக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு எல்லாமே காசாவில் இருந்து இஸ்ரேல் எல்லையை தாண்டி கடல் நிலம் ஆகாயம் அப்படின்னு எல்லா எல்லையையும் தாண்டி இஸ்ரேல் எல்லைக்குள் சென்று அந்த மக்களை பொதுமக்களை தாக்க ஆரம்பித்துள்ளார்கள் இந்த ஆபரேஷன் ஆபரேஷன் அல் அக்ஸா பிளட் என்ற நடவடிக்கையின் பெயரில் இதுவரை இல்லாத அளவில் இருந்தது என்பது உண்மை இப்படிப்பட்ட முயற்சிக்கு குறைந்தது பல வாரங்கள் அல்லது மாதக்கணக்கான பிரிப்பரேஷன் தேவைப்படுகிறது இது எல்லாமே உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த இன்டெலிஜென்ஸ் என்று சொல்லப்படும் இஸ்ரேலின் ரகசிய பிரிவின் அண்டர் த நோஸ் அவனுடைய கண் முன்னாடியே நடந்திருக்கு வரலாற்றில் முதல் முறையாக இஸ்ரேல் இன்டெலிஜென்ஸ் மீது பெரிய சந்தேகத்தை உருவாக்கி உள்ளது இந்த அட்டாக் இஸ்ரேல் நாட்டின் மிலிட்டரி அவுட் போஸ்ட் ஆர்மேடு வெஹிக்கிள்ஸ் அண்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு எல்லா கட்டுப்பாட்டையும் இஸ்ரேல் இழந்தது பல நூறு இஸ்ரேலிய மக்கள் கொல்லப்பட்டது மட்டுமல்லாமல் பல நூறு மக்களும் வீரர்களும் ஹாஸ்டேஜாக பிடிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் இப்படி ஒரு விஷயம் என்பது இஸ்ரேலுக்கு புதியதான ஒரு விஷயம் இதுவரை இஸ்ரேல் அனுபவிக்காத ஒரு அனுபவம் ஹமாஸ் என்பது அமெரிக்காவால் பயங்கரவாத குழு என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு பெரிய தீவிரவாத குழு இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் காசா ஸ்ட்ரீப் முழுவதுமாக இந்த ஹமாஸ் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது நேற்று இந்த ஹமாஸ் செய்த அட்டாக் பற்றிய ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஒரு சில இஸ்லாமிய நாடுகளுக்கும் தெரியுமோ என்ற சந்தேகங்கள் வரலாம் இது இப்போது மிடில் ஈஸ்ட் முழுவதுமாக பரவலாம் என்று நம்பப்படுகிறது இதற்கான சரியான பதிலடியை கொடுக்கலனா இது இஸ்ரேலை ஒரு பெரிய பலவீனமான குழுவாக நாடாக இராணுவமாக முக்கியமாக இஸ்லாமிய நாடுகளுக்கு முன்னாடி காட்டும் இரண்டு பக்கமுமே பல நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் இறந்து விட்டார்கள் இப்ப ரீசெண்டா இஸ்ரேல் பொதுவாகவே எதிரியாக நினைக்கக்கூடிய ஒரு சில அரபு நாடுகளிடம் ஓரளவுக்கு தே ஹேட் சக்சஸ் நார்மலைசிங் ரிலேஷன்ஸ் அரபு நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சில நாடுகளுக்கு இந்த யூத மக்களுக்கும் இஸ்ரேல் மக்களுக்கும் இடையிலான உறவை ஓரளவுக்கு பழையது மாதிரியாக நல்ல உறவை கொண்டு வர முடிந்தது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு முதல் இஸ்ரேல் வந்து அமெரிக்காவின் உதவியுடன் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் பஹரின் மொராக்கோ அண்ட் சூடா இப்படின்னு நான்கு முக்கியமான நாடுகளுடன் ஒரு நல்ல உறவை சைன் பண்ண முடிந்தது டீல் செய்ய முடிந்தது அதாவது இஸ்ரேலுக்கும் இன்னும் இந்த நான்கு நாடுகளுக்கும் எந்த சிக்கலுமே கிடையாது அப்படின்னு அமெரிக்கா புரோக்கர் பண்ணி ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு நல்ல டீல் நடந்தது சவுதி அரேபியா ஹோம் டு மெக்கா ஹாஸ் பின் கன்சிடரிங் அ டீல் அமெரிக்காவின் உதவியுடன் அமெரிக்கா புரோக்கர் பண்ணி சவுதி அரேபியாவும் இந்த பஹ்ரீன் மொரேக்கா சூடான் யூஏஇ இது மாதிரி சவுதி அரேபியாவும் இஸ்ரேலுடன் ஒரு நல்ல டீல் செய்வதற்கான கன்சிடரேஷன் கொஞ்ச நாளாகவே இருந்துகிட்டு இருக்கு சேம் டர்கிஸ் எர்டோவின் அவர் கூட சோ மெனி இயர்ஸ் பாலஸ்டீனுக்காகவே பேசுறவர் பாலஸ்தீனுக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடியவர் அவர் கூட ரீசெண்டாக இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் பெஞ்சமின் நத்தனியாவோடு ஃபார் த 
யூஏஇ மொராக்கோ சூடான் அப்படின்னு நாடுகள் செஞ்ச மாதிரியே சவுதி அரேபியாவும் எர்டோகன் அதாவது துருக்கியும் பண்ணுமோ அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் வந்தது அப்படின்னா இஸ்ரேலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அரபு நாடுகள் மத்தியில் ஈரானை தவிர வேற எல்லாருமே இஸ்ரேலோடு நல்ல உறவு வருமோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் ஒரு வாய்ப்பு வரக்கூடிய நேரத்தில் தான் திடீர்னு இந்த ஹமாஸ் வந்து இந்த அட்டாக்கை பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்னா ஈரானுக்கும் இந்த ஹமாஸுக்கும் ஈரானுக்கும் இந்த காசாவுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு திடீரென ஏதாவது டீல் நடந்ததோ இதில் ரஷ்யாவுக்கு ஏதாவது பங்கு உண்டோ அப்படிங்கிற சந்தேகங்கள் பல கோணங்களில் கேட்கப்படுகிறது சாட்டர்டே இந்த அட்டாக் நடந்த அடுத்த நிமிடமே எர்டோகன் சவுதி அரேபியா ஈஜிப்ட் அப்படிங்கிற முக்கியமான நாட்டின் தலைவர்கள் வந்து இஸ்ரேலுக்கு போன் பண்றாங்க கண்டிப்பாக ஹமா செய்தது தவறு இப்படி ஒரு தாக்குதலை செஞ்சிருக்க கூடாது ஆனா நீங்க டி எஸ்கலேட் பண்ணணும் இந்த போரை வந்து இந்த தாக்குதலை வந்து நீங்க பெருசு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இஸ்ரேல் அதிகாரி கிட்ட பேசுறாங்க இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் நத்தன்யா கிட்ட பேசுறாங்க ஆனா இதே நேரத்துல இஸ்ரேல் அவங்க சொல்றது யாரையுமே கேட்காம நத்தன்யாகு ஹி கம்ஸ் அவுட் இன் பப்ளிக் பொது மக்கள்கிட்ட வந்து வி ஆர் அட் வார் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்றாரு டிக்ளேர் பண்றாரு டிக்ளேர் பண்ண அடுத்த நிமிடமே இஸ்ரேல் நாட்டில் உள்ள தாக்குதல்கள் இஸ்ரேல் நாட்டில் உள்ள ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் மேல பறந்து பத்துக்கும் அதிகமான ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் ஒரே நேரத்தில் டேக் ஆஃப் ஆகி சவுத் போர்ஷன் ஆஃப் காசா ஸ்ட்ரிப்ப வந்து தாக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய பெரிய சிக்கல் என்னன்னா எர்டோகன் சவுதி அரேபியா இது மாதிரியான நாடுகள் வந்து பாலஸ்தீனோட ஃபர்ஸ்ட் அட்டாக் அந்த சர்பிரைஸ் அட்டாக் வந்து தவறணும் இஸ்ரேல் வந்து இதை பெரிது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருந்தாலும் இப்ப இஸ்ரேல் தாக்குதலை தொடங்கும் போது பாலஸ்தீனியன் கேஷுவாலிட்டிஸ் ரொம்ப அதிகமாச்சுனா திருப்பியும் இவங்க ரெண்டு பேரும் இஸ்ரேலும் பாலஸ்தீனுக்கும் இடையில சமாதான பேச்சுவார்த்தையை பேசினா எர்டோகன் சவுதி அரேபியா அதாவது துருக்கி சவுதி அரேபியா இந்த ரெண்டு நாட்டு மேலையும் பெரிய சந்தேகம் வரும் ஆனா ஹமாஸ் தலைவர் என்ன சொல்றாருன்னா வி டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இது நாங்க வேணும்னு செஞ்சதுதான் நோ மேட்டர் ஹவு ட்ரூ இது எவ்வளவு பெரிய தாக்குதலா இருந்தாலும் நாங்க கவலைப்படல ஏன்னா எங்க வாழ்க்கையில கிடைத்த ஒரு முதல் வாய்ப்பு இது அதாவது எல்லா இஸ்லாமிய மக்களும் ஒன்னாக சேரணும் இஸ்ரேல் நாட்டோட இந்த ஆக்குபைடு அப்படின்னு சொல்றாங்களே இந்த அல் அக்சா மாஸ்கு இன் ஜெருசலேம் ஆக்குபைடுன்னு சொல்றாங்களே இதற்கான எதிர்ப்பு வந்து பல காலமாக ஒன்னாக சேர்ந்து அது இப்ப ஆபரேஷன் அல் அக்சா பிளட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆபரேஷன்ல வெளிவந்திருக்கு சவுதி கவர்மெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டாக் அந்த ஹமாஸ் செய்த அட்டாக் தவறணும் இதை தொடர்ந்து இஸ்ரேல் பெரிய அட்டாக் செஞ்சா அதுவும் தவறணும் சொல்லியிருக்கு இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து வி வில் வி ஆர் அட் வார் அப்படின்னு சொல்றாரு ஓவர் ஃபைவ் தௌசண்ட் ராக்கெட்ஸ் பியர்ஸ் த சிட்டி அதாவது டெலவிவ் சிட்டி முழுவதுமாக ஐந்தாயிரத்துக்கும் அதிகமான ராக்கெட்ஸ் வந்து ஒரே நேரத்தில் மவுண்ட் ஆகி லான்ச் ஆச்சு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் அதாவது இஸ்ரேலோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்றாரு ஹமாஸ் மேட் ஏ கிரேவ் மிஸ்டேக் அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய தப்பை வந்து ஹமாஸ் செஞ்சிருச்சு நாங்க விட மாட்டோம் மொத்த ஹமாசையுமே இனிமே அழிப்போம் அப்படின்னு சொல்றாரு People had to draw a line to end the occupation. That's why Hamas is saying that. There are no doubt that the people who are in the world are in the world. Israel is in the world. This is the world. This is the world. In the world, there is a place in the world. This is the Israel and the Palestinians. This is the world. This is the world. This is the world. யூதம் இஸ்லாமிய மற்றும் கிறிஸ்தவர்களுக்கான ஒரு போராட்டம் இது இஸ்ரேலில் இருக்கக்கூடிய ஜெருசலேமில் யூதம் இஸ்லாமிய மற்றும் கிறிஸ்தவர்கள் மூன்று பிரிவுக்கு இடையில் அவர்கள் புனித தளமாக எண்ணக்கூடிய இடங்களுக்கான சண்டை மூன்று பேருமே இது அவர்களது பிறப்புரிமை என்று சொல்லும் அளவுக்கு நடக்கும் பெரிய சண்டை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் மே மாதத்தில் திடீரென இதே இந்த காசாவில் இருக்கும் தீவிரவாதிகள் இஸ்ரேல் மக்களை தாக்கியதால் இஸ்ரேல் ராணுவம் பதினொரு நாட்கள் தொடர்ந்து காசாவை தாக்கியது அவர்களது புனித இடத்திற்கான சண்டை போடுவது உலகம் அறிந்த விஷயம் ஆனால் நேற்றைய தாக்குதல் காசாவின் ஹமாஸ் திடீரென செய்த தாக்குதல் அங்கிருந்து அயன்டோம் வந்து ஏன் வேலை செய்யல எப்படி இஸ்ரேல் நாடு முழுவதுமாக இந்த ராக்கெட்ஸ் லேண்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிற கேள்வி அதிகமான பேருக்கும் இருக்கு அதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் போன முறை ஹமாஸ் இந்த ராக்கெட் யூஸ் பண்ணி இஸ்ரேலை தாக்கிய போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேட்ச் பை பேட்ச் தான் ராக்கெட்ஸ் பயன்படுத்தினாங்க ஆனா நேற்று ஐந்தாயிரத்துக்கும் அதிகமான ராக்கெட்ஸ் ஒரே நேரத்தில் தாக்கப்பட்டது இன்டர்செப்ஷன் ஆப் அயன்டோம் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கல ஐநூறுக்கும் அதிகமான இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் மக்கள் வந்து இன்னைக்கு காலை நிலவரப்படி ஐநூறுக்கும் அதிகமான மக்கள் இறந்து விட்டதாக சொல்லுது இஸ்ரேல் காசா இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் கான்ஃபிளிக்ட் வந்து இன்னைக்கு லெபனன்ல கூட பரவி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க லெபனன்ல இருந்து தாக்கப்பட்ட ட்ரோன்ஸ் வந்து இஸ்ரேல் இன்டர்செப்ட் பண்ணி அளித்ததாகவும் இஸ
காசாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நல்ல பாலஸ்தீனிய மக்களும் உடனடியாக பாலஸ்தீனை விட்டு அந்த காசா ஸ்ட்ரிப்பை விட்டு வெளியே போகணும் ஏன்னா அந்த மொத்த இடத்தையுமே அந்த காசா அந்த ஹமாஸ் மொத்த கேப்பபிலிட்டிஸையுமே நான் அழிக்க போறேன் அப்படின்னு ரிப்போர்ட்ஸ் வெளியிட்டு இருக்கிறார் இன்னைக்கு நமக்கு அடுத்த கேள்வி மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அமெரிக்கா வெளிப்படையாகவே நாங்க இஸ்ரேலோட தான் இஸ்ரேலுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் டிப்ளமேட்ஸ் டிஃபென்ஸ் அப்படின்னு எல்லா வகையான சப்போர்ட் கொடுப்போம் அப்படின்னு வெளிப்படையாக அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு கத்தார் அண்ட் ஈரான் வெளிப்படையாக பாலஸ்தீனுக்கு சப்போர்ட் ஆஃபர் பண்ணியாச்சு எர்டோகும் சவுதி அரேபியா ஹமத் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் நியூட்ரலா இது வரைக்கும் பேசியிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு கேட்கக்கூடிய கேள்வி அமெரிக்கா வெளிப்படையாக அமெரிக்கா பிரான்ஸ் பிரிட்டன் ஜெர்மனி நான்கு முக்கியமான மேற்கத்திய நாடுகளும் வெளிப்படையாக இஸ்ரேலோடு நாங்க இருக்கோம் ஏன் இந்தியா கூட அப்படிதான் சொல்லியிருக்கு இந்த நாடுகள் வெளிப்படையாக இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவு கொடுத்திருக்கிறதுனால மற்ற இஸ்லாமிய நாடுகள் முக்கியமாக இஸ்ரேலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய நாடுகள் மொராக்கா லெபனன் சவுதி அரேபியா கத்தார் யூஏஇ ஏர்டோகன் அதாவது துருக்கி இது மாதிரியான நாடுகள் ஒன்னாக சேர்ந்து இஸ்ரேலை தாக்குமா அதுதான் பெரிய கேள்வி அப்படின்னா இது மிகப்பெரிய உலக போராக மாறப்போகுதா உலகத்திலேயே இதுவரைக்கும் எதிர்பார்க்காத ஒரு அராப் வார் கணக்குக்கு ஒரு பெரிய போராக மாறப்போகுதா அதுதான் கேள்வி பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் நம்ம தொடர்ந்து இந்த வீடியோக்களை இந்த இஸ்ரேல் காசா வீடியோக்களை தொடர்ந்து எபிசோடாக ரிலீஸ் பண்ணுவோம் பிளீஸ் ஸ்டே டியூன்ட் வாட்ச் அவுட் ஃபார் நைஸ் வீடியோஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த டாபிக்ல இந்த இஸ்ரேல் காசா கான்ஃபிளிக்ட்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயங்களை நீங்க கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க நம்ம ஒவ்வொன்னா ஒவ்வொரு எபிசோட்ல அதை கவர் பண்ணுவோம் பவர் ஆஃப் இஸ்ரேல் அப்படின்னு ஒரு பிளேலிஸ்டே நம்ம சேனல்ல இருக்கு உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது அதையும் போய் பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு பிடிக்கும் இன்னும் அதிகமான இஸ்ரேல் வீடியோஸ் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்